Hola, bienvenidos al podcast Elijo Ser Feliz. ¿Y saben qué? Acá tocamos temas de la montaña rusa de emociones que es la vida. Síguenos en las redes de Euforia Podcast. Suscríbete a este podcast y no se pierdan ningún episodio. Y este podcast llega a ustedes gracias a Opción Yo. Es el momento de trabajar en ti para realmente lograr esa felicidad que tanto anhelas. Y por supuesto este estudio maravilloso de Gravity. Si les parece, comenzamos. Bienvenidos a un nuevo episodio de El Hijo Ser Feliz. Soy María Alejandra Requena. Y en este episodio, ¿qué tiene que ver con esas montañas rusas de emociones? que es la vida? Sí, es verdad. Pero vamos a hablar mucho de salud. ¿Y saben qué? En realidad de longevidad. Y llevarla de la mejor manera para que a pesar que pasen los años, nos vayamos sintiendo bien, porque eso es lo importante, es sentirnos bien y vernos bien, por supuesto, porque eso lo queremos todo. ¿Cómo lo podemos lograr? Hay varias cosas que podemos hacer, por eso hoy invité a una experta en longevidad, pero también es dermatólogo, tiene todo, todos los estudios sobre el cuidado de la piel también, pero sobre todo, ¿saben qué? Cómo sentirnos mejor. Así que tomen lápiz y papel, o bueno, aprovechen en su teléfono y empiecen a escribir ahí en las notas, porque hay mucha información que les va a gustar. Y si además, después que escuchen o vean este episodio, creen que a otra persona le puede servir, pues entonces, ¿saben qué? Envíenselo, compártanlo, porque de eso se trata este podcast, de poder ayudar cada vez a más personas. Gracias, quiero aprovechar para darlas de una vez antes de que se me pase por suscribirse a mi canal de YouTube. Gracias por marcar como favorito este episodio, este podcast en las distintas plataformas desde donde nos están escuchando. Euforia, puede ser Spotify, puede ser Apple Podcast, desde donde nos están escuchando. Gracias por darnos esas cinco estrellitas, por hacer los comentarios también en el canal de YouTube y a través de mis redes sociales. Gracias, gracias, gracias. Sobre todo, ¿saben por qué? Porque si están acá... Es porque quieren aprender, porque quieren ser mejores, porque quieren elegir ser feliz y lograrlo, trabajar para lograrlo. Así que de una vez, comencemos con mi querida doctora Marta Vieira. Mi doctora Marta Vieira, gracias por estar con nosotros Ay, acá en este podcast. Yo feliz. Me encanta y sobre todo porque vamos a hablar de un, algo que muchísimas personas han estado pidiendo a través, a través de, no solo de las redes sociales, sino sé, del canal de YouTube, de, pues por supuesto, las distintas plataformas y es la longevidad. Totalmente. ¿Cómo podemos lograrla? Porque se habla un montón, inclusive nosotros lo hemos hablado en privado cada vez que voy a su consultorio porque es mi dermatóloga. Y también la que me asesora en todas las cosas de belleza, de cuidados de la piel. Eh, pero, ¿cómo podemos realmente lograr una longevidad efectiva como queremos, sintiéndonos bien? Viéndonos bien también, pero sobre todo sintiéndonos bien. Eso es lo importante, eso es lo más importante que tú has dicho. Porque la longevidad la gente lo ve como que voy a vivir para siempre. Pero, ¿cómo voy a vivir para mm -hmm. siempre? No es que es el antienvejecimiento, es una longevidad saludable. Mm -hmm. ¿Ok? Porque hoy en día se ve que la gente llega, o sea, la, la expectativa de vida, en unos 50 años cada vez va a ser menor si seguimos teniendo estos estilos de vida como uh -huh. lo vamos llevando. Una vida acelerada, una vida alimentos procesados, no durmiendo bien, los interruptores del sueño. O sea, todas esas cosas hacen que nuestra biología cambie. Entonces, bueno, ¿qué queremos? Queremos tener longevidad, queremos también retrocederla un poquito, queremos uh -huh. ver cómo podemos modificar esas edades biológicas, porque yo siempre digo que hay tres edades. Hay una edad biológica, una edad cronológica y una edad mental, yo me quedé como en 25 años mentalmente, biológicamente todavía no lo sé. No por inmadurez, <risa> es porque se siente de 25. Yo me siento. Es que eso es lo que pasa, ya, ojo, vamos a aclarar algo también, vamos a sincerarnos, esta época no es igual que hace 50 años, hace 50 años una mujer de 50 años, por ejemplo, se veía de verdad de mucho mayor, se veía con más edad, claro. ahora una mujer de 50 años 
se ve muy bien. Bueno, lo, lo ven en, en Jennifer mayoría, López ah, no, no, versus, no, 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 versus sí. Golden Girls. Por ejemplo, exactamente. Entonces Exacto. tú ves la diferencia y dices, wow, qué bueno que ahora hay más conciencia sobre esto. Sí, y si tú te pones a ver, nuestro, nuestro organismo no, no está diseñado para, para procesar tantas cosas que no, por ejemplo, las azúcares Ajá. o las cosas procesadas, el trigo procesado, esas cosas que son inflamatorias, pero también hay otras cosas que compensan con la tecnología. Entonces es entender, mira, entender nuestro cuerpo, entender nuestra biología, entender que todo eso también se nos refleja en nuestro organismo, en nuestra piel, porque claro. nuestra piel es un reflejo de todo lo que está pasando allá adentro, lo que pasa a veces ya es muy, muy tarde. Claro. ¿no? Entonces, esta longevidad uno tiene que empezar desde lo que uno se expone, ¿ok? Este, las luces LED, el, el, o sea, lo que es el teléfono, lo que es el iPad, lo que es toda esa tecnología que estamos expuestos el día a día, las cosas que vienen en caja, todos los alimentos súper procesados, eh, la harina, las harinas que están procesadas, ese trigo uno no está genéticamente modificado o, eh, o diseñado para absorberlo. Entonces, eso crea, crea mucha inflamación. Esa inflamación crea envejecimiento. Entonces, es tratar de revertir un poco esa inflamación, tratar de revertir un poco todo eso que el, el organismo está tratando tratando de procesar que no estamos diseñados para eso. Por eso decimos, bueno, volvamos a lo paleo, volvamos a comer las carnes como vienen y no que esos animales se alimenten mal. Claro. Eh, no que procesar esas hormonas, exacto, de, de procesar esto. Ahora, ¿se puede realmente revertir eh, o disminuir la edad biológica sí. con la alimentación? 100%. Mira, existe lo que se llama metilación del DNA, lo cual... Tú no estás condenado porque tu mamá tuvo un cáncer de mama o porque tu mamá tuvo un cáncer de ovario a tenerlo, ¿ok? okay. Eso se llama epigenética. La epigenética es la que realmente es lo que tú estás expuesto desde que nace a la alimentación que te dio tu mamá, a la alimentación con lo que se alimentó tu mamá en, el, en la en Cuando la, te estabas, estabas embarazada. embarazada. Entonces, el 98% de nuestras enfermedades vienen de la epigenética, de esos factores externos que modifican nuestros genes. Entonces, los nutrientes metilan ese DNA para bien o para mal. Prenden lo que, lo que pueden, queremos prender, que son los, los que llaman los, los supresores de tumores. Uh -huh. Hay eh, como eh, eh, alimentos que eh, eh, tratan de eliminar eso o activar eso. Hay alimentos que son supresores de tumores. Exactamente. Y hay alimentos que, por ejemplo, si tú tienes un oncogen que te dio tu mamá, uh -huh. un gen que produce un cáncer, pero ese gen tú lo quieres mantener dormido. Hay alimentos que metilan esas cosas. Entonces, ¿Cómo cuáles? Bueno, depende. Es depende, de, por lo menos, los polifenoles. Los polifenoles son unos súper antioxidantes. Los polifenoles son té verde, frutos rojos, okay. chocolate, un chocolate de buena calidad. Claro, el que es el, el chocolate oscuro, ¿no? El, el chocolate, chocolate leche que me encanta a mí, no. 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 <risa> lo puedo usar moderadamente, porque todo es moderación. Okay. Tampoco nos podemos obsesionar con claro. estas cosas. Los mm. extremos son malos. Exacto, los mm. extremos son malos. El té verde, los frutos rojos, este, lo que vengan del de cacao, pero un cacao que sea de buena calidad, que no tenga lácteos, que no tenga, que, que, que el, donde el, la, la tierra donde se sacó sea buena, es decir, claro, orgánica. Orgánica, exactamente. Por eso es que la gente dice, bueno, pero ¿por qué orgánico? Orgánico tratan de ser lo menos procesado posible, que estemos expuestos menos pesticidas, que estemos expuestos a una tierra más virgen, ¿entiendes? Entonces, por eso tú dices, bueno, ¿por qué tengo que comer carne grass-fed? Bueno, porque como se alimenta la vaca, grass-fed alimenta... es de la grama del pasto, Perdón, es sí. comer del, del pasto, de, sobre del, todo para los que no hablan inglés. Que no lo alimenten de un trigo, de un que tri esté modificado genéticamente. Mm, Entonces, mm. por eso es que uno tiene que tomar un, po un poquito de conciencia hoy en día de, de ver qué te traje a la boca y eso se refleja en, en la piel o sea la gente y, y también hablar de cómo están esas hormonas interrumpidas ¿sabes? Mm -hmm. porque está lo que es la endocrinología del envejecimiento también entonces ¿cómo ¿qué es eso? la endocrinología del envejecimiento es que okay, las hormonas que empiezan a activarse en cierta edad pero tú puedes mod modularlas con alimentación o tomando hormonas, bueno, bioidénticas o no bioidénticas, eso ya va a depender de la persona. Pero, por ejemplo, tú tienes un, tiroide, un hipotiroidismo que se te desarrolló a los 50 años. Uh -huh. Entonces, ¿pero por qué? Bueno, porque empieza inflamación intestinal, empieza lo que es el intestino permeable. La microbiota que la, le llaman ese segundo cerebro, toda la parte intestinal justamente, que sí afecta realmente al resto del cuerpo. 100%, afecta la piel. Yo tengo pacientes 
Ayer oh, quiero hablar de un casito que me, 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 me impactó mucho, pero tengo pacientes que tienen rosácea. Uh -huh. Y vienen, obviamente sus pacientes tienen que tener también otros síntomas. No es que todo el 100% de pacientes que tienen rosácea van a tener un intestino permeable, van a tener un SIBO, que es lo que llaman bacteria eh, del intestino, y, eh, eh, o sea, small intestine bacteria overgrowth, que es sobrecrecimiento. Es el sobrecrecimiento de la bacteria en el, el intestino, intestino delgado, delgado, en vez del intestino grueso, que es donde deberían estar. Entonces, esas bacterias llegan, interrumpen esos soldaditos que yo llamo. Entonces, producen lo que llaman el leaky gut, el gluten, es, es donde el intestino empieza a separarse, se for, forma permeabilidad, forman antígenos y forma inflamación. Esa inflamación se refleja en la piel con la rosácea. Entonces yo, me imagino, yo he visto muchos casos de pacientes que tienen helicobacter pylori, que tienen lo que llamamos una disbiosis, que es un imbalance de esa microbiota, que tú al tratarla, entonces ya la rosácea, que la veíamos como una condición crónica que podía tratar con antibióticos y tópicos, pero entonces ahora ves, ah no, sí la podemos tratar exitosamente, permanentemente. Y con alimentación, no solamente con, alimentación, con, con antibiótico. Con alimentación y con suplementos. Y con suplementos. Tú le puedes dar aceite de orégano, tabletas de aceite de orégano. O sea, hay suplementos que funcionan igual que unos antibióticos. Entonces yo le doy las opciones al paciente. Mira, tú tienes opción de tratarlo con antibiótico por dos semanas, matamos el resto de la microbiota, pero después la re revitalizamos o es un poco un periodo más largo con suplemento de aceite de orégano, con algo que te alimente el, o, o que te estabilice el intestino, que te de, que probióticos, prebióticos, la fibra, la fibra es importantísima en la dieta. Entonces mm. todo eso te va a reflejar en la piel. Me venía una muchachita con un acné súper, súper fuerte, pero la niña tenía disruptor o interruptores hormonales y la mamá lo que quería era un approach o un, uh, uh, un abordaje uh -huh. totalmente natural. Entonces ahí es donde yo digo, mira, hay que, hay que integrar la medicina con la medicina funcional en ciertos casos, porque tú tienes que llegar, o sea, el paciente se está o sea, teniendo cicatrices, se está deformando por el acné, claro. tienes que atacarlo rápido. En la parte funcional... La podemos ir trabajando también. Claro, claro. pero es un, un trabajo largo. largo, largo Cuando tú tienes que atacar a tiempo y corregir un escenario, lo tienes que hacer con medicinas también. Sí. Entonces tienes que balancear las cosas. Y ahí es donde tú, tú, por eso yo integro las dos cosas, la nutrición, la parte integrativa, pero también la parte médica. Claro, para por lo menos tratar casos como este que es el que estás diciendo. Sí, y cuando estamos hablando de la inflamación, Ajá. que se ve en la piel, personas con aumento de peso, este, que, que son prediabéticas, uh -huh. que tú ves que esa piel está marchita, que esa piel está como apagada, ese azúcar que ellos tienen en toda la sangre, ese azúcar se está glicando el colágeno, está envejeciendo ese colágeno rápidamente y si tú no reviertes ese azúcar, si tú no reviertes ese daño dismetabólico, la piel se va a poner mal y el organismo se va a poner mal. Entonces, es un reflejo. O Esa longevidad se refleja en tu piel cuando tú estás bien por dentro, la, la expresas por fuera. Los alimentos, estabas diciendo. Por supuesto, el hacer ejercicio, eso lo hemos hablado en, en otros momentos también, en, en otros episodios de podcast. Suplementos. Uh -huh. ¿Qué suplementos pueden ayudar con esos procesos para tratar de, de desinflamar el cuerpo? Lo que pueda estar pasando dentro y que de alguna manera también te ayude con la piel y sobre todo cómo te sientes. 100%. Mira, hay suplementos que yo le digo a los pacientes son no negociables. Porque tú tienes membranas. Esas membranas son las membranas de tus células. Las células llegan a proteína. La proteína, como el colágeno, es la proteína más importante de todo el cuerpo. No solamente en nuestra piel, de todo el cuerpo. Transmite la energía, transmite las señales, transmite todo. Entonces, eh, hay ciertos, por ejemplo, los omegas. Los omegas son no negociables. Okay. Porque los omegas son los que protegen esa matrix, esa célula, es lo que va a hacer que ese imbalance entre omega 3 y omega 6 no esté desbalanceado. Porque dicen, no, es que los omega 6 están malos. No, tú tienes que tener omega 6, pero balanceado. Okay. Quieres tener más omega 3. Okay. Entonces, Eso lo puedes tener, a ver, uno lo puede consumir, por ejemplo, con el salmón, con los pescados, etcétera. Pero hay que suplementarlos también. Hay que suplementarlos también. Y hay el que problema, saber. Es que las pastillas, lo confieso, son gigantescas. Son Yo gigantes, digo, esto. pero tú, tú, las, tú las rompes en dos, o sea, en lo ideal es que te lo tomes, depende Que no sean de gel, por supuesto, porque es un desastre, o a menos que le den un picotito de o sea, esa, 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 Pero hay muy, horrible. mira, hay unas que a mí me encantan, que tienen que tener el sellito de, o sea, que sean orgánicos, que tengan una buena fuente, que es la cantidad, la cantidad de EPA y de EA, eso es lo más importante. Okay, ¿Cuál deberían tener? ¿Qué, ¿Cuál es la cantidad? Que tienen que, que tener, tener más de 2.000, te tienes que tomar más de 2.000 al día. Ok. Y eso es no negociable. 
O sea, eso te lo tienes que tomar todos los días. Te va a ayudar al cerebro, te va a ayudar a tus membranas, te va a ayudar a tu intestino, te, te va a ayudar a la inflamación interna y a tu piel. Ok. El, la vitamina C es un antioxidante que es cofactor del colágeno, porque mm -hmm. sin la vitamina C no podemos producir colágeno, entonces la vitamina C en mil unidades diarias es un no negociable. Okay. Eh, la vitamina D. Mm -hmm. La vitamina D es casi que una hormona. O sea, la vitamina D es... Eh, la necesitamos, ahorita ah, hablamos del sí. tema del sol. <risa> Exacto, este. porque ojo, ya sabemos que la, con el sol se activa la vitamina D, Exacto. pero hay suplementos porque a veces inclusive, porque está después en la otra parte, que es cáncer de piel y todo lo que se pueda generar, o los excesos, lo que estamos hablando, los extremos son malos, Exacto. los extremos son malos. O sea, con el sol, así le guste, como a mí me gusta, me encanta ir a la playa, pero me encanta ir a la playa con protector, con gorra, con lentes, me pongo de verdad y estoy pendiente de ponerme y reaplicarme eso. Claro. Pero hay que a veces también tomar el suplemento. Sí. Y eso te lo dice, por ejemplo, un examen de sangre, te puede decir sí, perfectamente. Sí, sí. Tú, tienes, tú, tú, tú mides déficit. los déficits, o sea, el nivel de vitamina D. O sea, yo a mí me gusta tener una vitamina D más de 80. Yo la tenía en 21. ¿En 21? En 21. Porque obviamente... O sea, Ven que hasta los médicos les pasa. Hasta los médicos les color pasa. De y, y bueno, yo dije, ¿sabes qué? Yo soy dermatólogo, pero sí, yo necesito un poquito de sol para... para regular esos ritmos circadianos de mis hormonas, de mi cortisol, que el cortisol es la hormona de la alerta, del estrés, la que se dispara en la mañana. La necesitamos, pero necesitamos balancear. Mm -hmm. La melatonina. La melatonina es otro suplemento que ayuda a la parte cerebral, ayuda a la piel y ayuda a nivelar todos esos ritmos circadianos. Ajá, ya va. A ver, dos puntos allí rapidito. ¿De la vitamina D cuánto deberían tomar? Mínimo 2.000 unidades diarias. Mínimo. Mínimo. Si tú la tienes en menos de 50 o menos de 40, tienes deficiencia de vitamina D. Y ahí tú tienes que suplementarla por lo menos 50.000 unidades semanales con un médico por 12 semanas y después empiezas a balancearla con menos. Ok. 5.000 o 2.000. Melatonina. Melatonina se toma en la noche generalmente porque sí. te ayuda también en teoría a dormir. Hay personas que dicen que no es bueno tomar melatonina porque entonces deja, el cuerpo deja de producir la melatonina. No, si lo, la, la melatonina, bueno, siempre esta melatonina yo, yo la recomiendo dependiendo de la persona y dependiendo si tienes problemas para dormir. No, yo, yo por ejemplo. Exacto, uh -huh. yo también. Entonces, hay personas que no le cae bien la melatonina, tienes que ver qué tipo, cómo se, cuál es el release, cómo se, se, se va a ella absorbiendo en el organismo y, el y las cantidades. Yo creo que 3 miligramos es suficiente, es neuroprotector, ayuda a regular el sueño, ayuda a, al ritmo circadiano. Yo hay incluso, que dormir, porque hasta por salud es, mental es para hay todo. que dormir. Es lo más importante. Mira, yo no sé si tú conoces, que yo hablé de él hace poco, Brian Johnson. Uh -huh. Es un millonario que se ha encargado de estudiar. Yo sé, el, ya pedí, por cierto, el, el polvo ese de la longevidad. El blueprint, el blueprint, el blueprint. Después que me lo recomendó, yo ya va, espera un momentito, déjame, ya voy a buscarlo, yo lo pedí. Esta mañana me tomé mi primer vaso. De excelente, él tiene sí. un chocolate que es excelente. Ah, sí. que, no lo, ah lo vi, pero no lo, no lo compré. Él lo estudió, de dónde proviene, la cantidad, el porcentaje. Bueno, él okay. poco, Repitamos el nombre, por favor. Del Brian mío, Johnson. Okay, está. Blueprint es ah, su sí. línea. Sí. Todo esto, él está en experimento, pero él dice que él, es, él se obsesionó con el sueño porque él se dio cuenta que el sueño es lo que regula todo lo demás. Y él tuvo un récord perfecto, casi que Guinness, de. de Sueño perfecto por ocho meses. ¿Y cómo lo logró? Haciendo una rutina súper estricta, acostándose a las ocho de la noche, teniendo como una rutina de como... Previo baja, a... Previo al sueño, quitándose las luces, quitándose los routers, las cosas que del internet de su cuarto, teniendo blackout, teniendo, o sea, como que nada de luz, absolutamente negro, eh, una temperatura adecuada, tanto del colchón como de la... Tienes que tener una temperatura de dos grados menos de tu... O sea, por lo menos, si tu cuerpo está en, se, en set ¿Cuánto sería en centígrados? 37 grados, tienes que bajarle por lo menos 2 o 4 grados. O sea, como que... A la habitación. A la habitación. O sea, por lo menos una habitación de 68 grados Fahrenheit es ideal para dormir o hasta menos. Ok. Eh, 68 grados Fahrenheit. Ahora, el, el tema ya, y eso es otro tema completamente diferente, que también, por supuesto, lo tienen aquí en el podcast El Hijo Ser Feliz, que es la menopausia. Ahí no ah. importa si usted que a 50 grados centígrados en la habitación o a 13 grados, perdón, eh, porque Fahrenheit y, y grados, 13 grados Exacto. centígrados, igualito vas a estar sudando en medio sí. de la noche. Bueno, ya cuando tú tienes eso, ya, ya tú estás en menopausia. Claro. Entonces, la bueno, menopausia. No, en, en perimenopausia comienza con Empiezas los Empiezas cinco eso. años antes de que tu cuerpo ya diga, ya. Yeah. Entonces tú tienes que empezar a alimentarte Vamos con ciertas... la cuenta. Mejor no me saqué mucho la cuenta. Después hablamos de ese tema, pero ya va. Ajá, entonces tiene que haber... 
todo un protocolo previo para poder dormir bien. Sí, eso es ¿correcto? importantísimo. Tener tu rutina, tener algo que te guste, cómo te bañas, cómo, te, cómo, cómo eliminas todo lo que son electrónicos, cómo está la temperatura de tu cuarto, lo, incluso con lo que duermes, uh -huh. y ser consistente a la hora que te cuesta, a la hora que te levantas. Porque la canti, no solamente la cantidad de horas, el, la calidad del sueño, el sueño REM, el sueño profundo, esos son sueños que tu cerebro necesita, que tengas más de 30% para tener un, un, un cerebro saludable y longevo. Sabes que una vez hablando con mi primo, tengo un primo que es cardiólogo, uh -huh. él me decía, tienes que dormir. Sí, o sea, es lo más no importante. entiendes, ojalá las personas entendieran la importancia del sueño. Y no es que, bueno, el fin de semana veo si duermo un poco más. No, no se recupera. No. Tienes no que dormir y tu cuerpo lo necesita. Sí. Y fíjate lo que estás diciendo, en el proceso también de esa longevidad, longevidad. saludable, sí. Sí. el sueño es importante. Para mí es una de las cosas más importantes, después la alimentación, obviamente. Él, el, este Ryan Johnson hace una alimentación vegana. Yo no, no comparto 100% vegano, tienes que ser muy estricto para que tengas todos los nutrientes necesarios. Claro, y la proteína, sobre y, todo. Y los músculos. Para los músculos, por porque eso es que necesitas digo, porque si masa no... muscular. O sea, al tener tu masa muscular, la masa, la masa muscular produce unas citoquinas que se llaman mioquinas que son antiinflamatorias uh -huh. y eso ayuda a la longevidad. Por eso tú ves la gente que está musculosa, que está bien, que se ve más joven, claro. que se ve más saludable, que la piel la tiene mejor. Este, yo incluso, hablando de la melatonina, mando melatonina tópica porque la melatonina tópica ayuda a que las células de la piel se tengan ese ritmo circadiano, descansen serio? más en la noche. Sí, hay un producto que a mí me gusta mucho. ¿Cómo se llama? Se llama Melatonic de una marca que se llama Isdin. Ah, claro, Isdin es maravilloso. A mí una, ese producto es una me marca parece increíble. Increíble, a, o sea, para las manchas, para la, 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 el tersor de la piel, para reproducir las células con más facilidad. Entonces, y ese es en la noche que la, se pone. No, yo lo uso en la noche, os lo mando en la noche, definitivamente, sí, en porque la, la noche es la melatonina, ayuda a que todo el ritmo circadiano, tanto del cuerpo como de la piel, se, se regularice. Qué bueno. Y se Estabas eficiente. hablando de la parte de alimentación, y por lo menos en, en este caso que él es vegetariano, y hay muchísimas personas que quizás nos están escuchando o viendo, son vegetarianas o son vegetarianas ganas. Eh, yo no conozco mucho del tema, sí. eh, pero sé que la proteína también la pueden sacar. Lo que pasa es que porque está la proteína vegana. Sí, como la proteína lo, de los garbanzos. Por ejemplo. Eh, de, lo, eh, de, las, de los petit pois. O sea, hay proteínas que pueden ser ciertamente eficientes. Porque ya es eso lo que tú dices. Los músculos necesitan esa proteína para desarrollarse y, de una manera saludable. Y para nosotros tener la agilidad, tienes que desarrollar masa muscular. Para la menopausia, tienes que desarrollar masa claro. muscular. Entonces, eso es muy importante. Incluso Incluso me decían, bueno, pero tengo que desarrollar los músculos de la cara. Y yo, sí, si tú quieres, haz, haz, hay cierto ejercicio que tú puedes hacer los músculos de la cara que te va a ayudar a que esa piel se mantenga okay, más Ok, ya va, vamos a quitar esa grasita de aquí. Miren que yo he visto también por redes sociales, yo me la paso hablando de esto con Luciana, le digo, mira cómo es posible, mira esto lo que está diciendo, y esto tiene que ser mentira, y esto, porque es que dicen tantas cosas que uno ya ni sabe. Sí. Pero entonces tú ves que dicen, no, mira, él me manda a veces cosas, oye, le digo, mira esto que supuestamente es que para los párpados, entonces el ejercicio que tienes que hacer para los párpados, entonces empieza uno como un loco a ver en la cara. Sí, 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 ver, obvio. Que, ah, ¿eso, ¿Eso sirve? Mira, ¿Eso hay máquinas. ¿Ayuda? O sea, por lo menos hay una máquina que se llama M-Scope, hay varias máquinas, que mm. es para los músculos del abdomen, los músculos de los glúteos, pero para los músculos de la cara. Okay. Entonces, ¿qué hace? Tú, y hay incluso en microcorrientes que tú puedes usar, que te estimulan la contracción de claro, los músculos. Pero son, a ver, son máquinas o son eh, con corriente, pero uno con la No, con la guasa tú la, la puedes utilizar. Okay. O sea, yo digo que es una rutina que puede complementar, no es que por hacer ejercicios musculares, ay, ya te vas a estirar y te pone perfecta, pero acuérdate que el músculo quita la grasa. Entonces, al tú desarrollar un músculo, no es que vas a tener la cara con, con, Por favor. con, lo, con no. todos los músculos faciales desarrollados, pero ayuda un poco, ayuda okay. un poco a quitar un poco esta grasa, tensar un poco la piel y a estimular las mioquinas. Pero la, el, el músculo más importante del cuerpo son los de las piernas. Okay. Porque son los, los, el, el, los, estos músculos de las piernas son los más grandes y son los que producen esas mioquinas que te producen antiinflamación. Oh, Entonces, okay. el ejercicio es importantísimo, que hagas tus 5 o 6 horas a la semana, que tengas una buena rutina funcional de pesas, no tanto claro, cardio. No es solamente ir de repente a caminar. Y bueno, ya con eso hice mis ejercicios. Bueno, el movimiento, por supuesto, sí. sino que no, tenemos que hacer ejercicio de resistencia, sí, de peso. totalmente, ¿sí? totalmente. Eso se te refleja en la piel. O sea, yo, yo digo que, que tener esta, es un estilo de vida, uh -huh. ¿ok? No es que, ah, bueno, voy a hacer ejercicio tres meses y ya me volví a, a, a comer todo lo que no me comí, o me tomé el semaglutide, o me inyecté esto, me puse flaco, me veo fit, pero 
ya vuelve una vida inflamatoria y es metabólica, que es donde tu cuerpo está, tienes abdomen, un abdomen así de grande, tienes la grasa que te cuelga. Pero tiene que haber un compromiso para cambiar realmente el estilo de vida. Consistencia, Consistencia. es lo más importante. Y, y, y ver que esto no es, ah, bueno, mira, hoy voy a ser vegana, mañana me voy a comer esta proteína, mañana me voy a comer este suplemento. Tener una rutina, tener, y ir modificándola. Claro, que sea que quizás eso se convierta en rutina y te pueda salir de vez en cuando. Claro, y, y tener cuando, un balance, no porque los extremos es lo que, nos, lo que nos daña mentalmente, porque yo digo que él dice que él es muy feliz, Brian Johnson, Ajá. que es muy feliz, que no ha comido más espectacularmente en su vida, que no ha disfrutado tanto la vida porque le hace mucho mindfulness. Él ha evolucionado mucho, yo creo. Pero, bueno, pero ojo, el mindfulness ayuda un montón. A ayuda hasta a aprovechar la vida. comida, cómo mastica, claro, ¿no? y cómo de los asimilas. Momentos también, de los momentos. Entonces Exacto. todo eso te ayuda porque tengo entendido además, y tú me corregirás, eh, que la actitud que tú tengas ante la vida ayuda también en este proceso de longevidad saludable. 120%. O oh. sea, eso es importantísimo. La mente está conectada con el cuerpo. Entonces, incluso un pensamiento se convierte en una sustancia. Esa sustancia tiene un efecto en uh -huh. tus órganos. Eso está demostrado hasta en el cáncer. O sea, las personas que tienen la mejor actitud de la vida eh, y que tienen el peor cáncer son los que se curan. Las que tienen el mejor diagnóstico, pero tienen una actitud de víctima, una actitud de, 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 de que se están dando golpes de pecho, de que yo no voy a salir de esto, se mueren. Uh -huh. Y eso se llama el método de Simon. Eso es verídico, eso se estudia. La doctora venezolana Marianela Castés, que hace inmuno, eh, eh, inmunoalfabetización, ella uh -huh. habla mucho de eso. Entonces, eso, todo, eh, todo es como un estilo de vida. Entonces, al reflejarlo en la piel, tú lo llevas a, ok, yo duermo temprano, porque cuando tú no duermes, cuando tú, tú estás fatigada, Ay, cuando tus adrenales, ¿qué tiene Ojeras. ¿Por qué son las ojeras? Porque tus adrenales no pueden más, tu cortisol está por las nubes o si ya no eres tan, tan sortudo como me pasó a mí, tu cortisol ya no daba más y tus adrenales, que son las glándulas que están encima de los, de los riñones, que son las que producen el cortisol, ya están agotadas. Entonces, ¿cómo tú restableces eso? Yéndote un fin de semana a la playa, viendo la naturaleza, claro. conectando, haciendo meditación, la glándula pineal, todo eso, pero las, son tan nobles las glándulas suprarrenales que tú las reviertes, reviertes ese daño y tu cortisol puede nivelarse. Y eso se ve en tus ojeras. Y eso, eso es la deshidratación. Y tapojera y tapojera y, y gotas en los ojos y resulta que no. O sea, tus adrenales te están hablando, te tu cuerpo te está diciendo, tu piel te lo está diciendo. Cuando tienes la piel seca, las uñas quebradizas, ¿qué está pasando en tu cuerpo? Tienes ese desbalance hormonal, tienes esos omegas desbalanceados, Bien. tienes el cortisol por las nubes o por el piso. Ahora que estás diciendo lo de las uñas y el cabello y eso, ¿el biotín sirve? Breve pausa, rapidito, porque quiero contarles algo. No sé si ustedes, alguien que nos esté escuchando en este momento, puede ser como yo. Yo soy ese tipo de personas que piensa mucho en los demás y busca de que los demás estén bien, mis hijos, mi esposo, mi familia, mis amigos, trato que en el trabajo que todo fluya, que todo funcione bien para todo el mundo y en ese proceso me olvido de mí. Sí, lo confieso públicamente y eso es algo que he hablado con mi terapeuta. He podido pasar toda una sesión hablando con ella sobre concientizar el cuidado que tengo que tener, este tiempo que necesito para mí. Y me ha dado herramientas, ¿saben qué? Para lograrlo, para darme cuenta de las cosas que tengo que hacer, para pensar en mí, para cuidarme, para darme mi tiempo. Por eso la terapia es tan importante. No solamente en casos del de autocuidado, no solamente en darte cuenta, por ejemplo, lo que puede estar pasando en tu vida, ese proceso, ese cambio, quizás momentos dolorosos también. Y un terapeuta te puede ayudar. Por eso recomiendo Opción Yo. Allí está mi terapeuta y por eso sinceramente les puedo decir con toda honestidad que sí funciona, sí ayuda. Si quieres comenzar a trabajar en ti, en cuidarte, en estar mejor, en elegir ser feliz y realmente lograrlo, comienza a trabajar con Opción Yo. Tienen muchísimos, pero miren, cerca de 300 especialistas que los pueden ayudar. Escaneen el código QR que están viendo en sus pantallas si me están viendo. O si me están escuchando, hay un link en la descripción de este episodio que los va a llevar a un chat a donde van a hacer todas las preguntas que ustedes quieran. Se van a sentir en confianza. Y la parte buena además, ¿saben qué? Si tienen miedo que a lo mejor no les guste mucho el terapeuta, es que pueden cambiar de terapeuta. Lo importante es que tú estés cómodo, que tú puedas comenzar a trabajar en ti porque definitivamente todos queremos estar mejor y por eso seguimos con el podcast y con el episodio de hoy. 
Ok. Ajá. El biotín no sirve para el... Tenían que ver la cara. Si nos el... están escuchando, tenían que ver la cara. O sea, te explico. El biotín... Y yo se lo dije el otro día a una paciente, le digo, mira, no, yo, doctora, yo estoy haciendo de todo, estoy tomando biotín. Claro, los pacientes están mal informados. ¿Qué es lo que te digo? En realidad uno ve de todo, yo no llegué y empecé y compra y compra y ve y esto y déjame tomarme esto y déjame... Exacto. Es el, problema. el biotín sirve para las uñas, okay. más no para el pelo. Incluso, si tú tienes una pérdida de pelo, yo siempre se lo digo a las personas, tienes que ir a un especialista porque la pérdida de pelo no tiene una causa, es multifactorial. Uh -huh. Puede ser algo autoinmune, que tú tengas una inflamación en el cuero cabelludo que te está produciendo cicatriz o que tiene un problema hormonal o que simplemente tiene una falla nutricional. O estrés, porque a mí me pasa. Exacto. Lo de que verdad, da... a mí, cuando he tenido los peores momentos de estrés en mi vida, a mí me el pasa cabello igual. es cuando igual. estoy en la ducha, se igual. me cae así por pedazos y digo, Dios mío. Y hay que buscar de regular, de, de tratar Entonces de Entonces vuelves a ese tranquila. estilo de vida. A veces sí. que, mira, es más fuerte que tú, pero ¿qué haces? Bueno, ¿qué puedes hacer en esos casos? Sí hay, hay por, lo me, por lo menos, probióticos. Los probióticos son esos soldaditos uh -huh. que te van a ayudar a, estimula, a, a estabilizar tu intestino, pero te estabiliza tu ciclo del pelo también. Oh, no sabía. Sí, hay una pastilla que se llama Nutrafold que ayuda muchísimo en esos casos. Ah, sí. Eh, Pero hay probióticos, por ejemplo, que son para mujeres sí. y para hombres. O sea, sí. están a ver, los tienen para o sea, cada los género. probióticos dependiendo de qué parte de tu flora tú quieras fortalecer. Ah, okay. Entonces, hay, hay, por lo menos tú tienes una flora intestinal, tienes bacterias buenas, tienes bacterias que son comensales, que tú las quieres fuertes, tienes bacterias malas, que tú no las quieres ahí, que aparecen y que las tienes que o, o tratar o fortalecer con probióticos. Okay. Hay una bacteria que ella, yo, yo la llamo como que la reina, que es la cremancia. La cremancia es una bacteria que tú quieres tener fortalecida, es la bacteria okay. de longevidad, es la bacteria que te ayuda para el envejecimiento, para la rosácea, para el acné. Tú tienes que tener esa cremancia. Hoy en día existe incluso solo a cremancia para tomártela. Este, porque okay. quieres tenerla fortalecida. Quieres, ¿Y qué te ayuda? Los polifenoles, la fibra, los almidones resistentes, que son los que tú puedes este, digerir fácilmente, okay. como una yuca, como una papa, si tú la calientas y la cocinas, la metes en la nevera y la vuelves a sacar, ahí ya tú le quitas ese almidón que no se digiere. Ah, ok, que es lo que no deberías comer. Que entonces? es lo que no deberías entonces, comer. Lo ideal es, que eso es otra cosa, por cierto, que a veces uno no sabe ni a quién creer, entonces lo ideal es, por ejemplo, con papa, yuca, arroz, inclusive uh -huh, blanco, tengo uh -huh, entendido, uh -huh. lo preparas, se deja que se enfríe, lo metes en la nevera uh -huh. y luego es cuando lo consumes. Y no lo consumes frío, lo claro, puedes calentar un poquitico, claro, calentar, pero ahí ya tú le quitas ese almidón que no, que no es digerible y que no es que bueno, no bueno para el cuerpo. Y que es inflamatorio. Uh -huh. Entonces, y también cómo combinar los alimentos. Tú dices, bueno, ok, la glicación, ¿qué es glicación? Es el azúcar en la sangre que produce esos, lo que llaman ages, que son los, eh, esos, esas sustancias que envejecen. Que envejecen. O sea, los ages son, eh, ahorita no me acuerdo exactamente, pero glicación avanzada, los productos de glicación avanzada, que cuando se pone en el colágeno es lo que te envejece. Entonces, ¿cómo envejece el azúcar? Haciendo eso, glicando mm. el colágeno, envejeciendo el colágeno. El azúcar proteína, procesada. El azúcar procesada. Exacto, bueno, sí. incluso los edulcorantes. Okay. Hay que saber qué edulcorantes usar, los silitol, la, la stevia, todo eso son pasables. Hoy en día utilizan mucho el monk fruit. Yo monk no fruit no es malo, pero yo prefiero la stevia. Okay. Y ciertas stevias que sean bien clean, que sean bien limpias, que no tengan otros componentes, pues esos componentes como la destroza. Eso, entonces eso produce esos ages que son lo que producen que le, el colágeno debería ser una, una eh, proteína súper flexible y la vuelve dura. Al volverse dura, tú tienes esa piel marchita, tienes esa piel con arrugas, con oh, poros abiertos, okay. con pérdida de elastina y colágeno. Entonces, el azúcar envejece. ¿sí? Ay, sí, eso es lo peor. Yo, yo que soy tan dulcera, sí. cuando cada vez que me dicen, lo primero que tienes que eliminar sí. es el azúcar. Pero tú sabes que a mí me costaba mucho, porque mi familia todos somos dulceros, chocolateros, al, Ay, al morir. También. Yo me la he quitado tanto por un tema de decisión, porque yo, yo empecé quitándome los lácteos, que es algo súper inflamatorio, la leche de vaca. Sí, lo sé. Pues, me usar, encantan los quesos y resulta que son también inflamatorios. Pero como tú dices, no todos los días. No o sea, todos los días, eventualmente, mira, exactamente. Un 80-20, uh -huh. es lo que yo digo, un 80 bien, un 20... Este. Y es lo que dices también, uno se va acostumbrando, para mí era impensable tomarme un café con leche de almendra y ahora uh -huh. me lo tomo con leche de Igual, almendra. Igual, me pasó. Le quité el azúcar al café, entonces cuando me tomo uno con azúcar es como... Bueno, no me, que me pasan el azúcar, yo, o sea, me moría por una pavlova, pero ahora me como dos mordiscos de pavlova y no puedo yo más. me como la pavlova completa todavía. Bueno, das el trabajito, María, para que no me tenga oh, que hacer tra tengo pasar que hacerlo, trabajo a mí. Exactamente, Dios mío, no, no, tengo que obligarme. Tú sabes que me da mucha risa 
sea, porque yo utilizo mucho el término en mi libro de cómo me obligaba a hacer cosas uh -huh. para estar mejor, para sentirme mejor, para salir de esa oscuridad sí. terrible en la que estuve por mucho tiempo. Y soy una maquinita, me encanta, yo estoy trabajando todo el tiempo y estoy haciendo cosas y no sé qué. Y de verdad que eh, me causó mucha gracia en un momento con mi papá. Eh, había dormido muy, muy, muy poco. Ellos saben que yo soy de mal, uh -huh. muy mal dormir. Y en aquel momento había dormido muy poco. Y mi papá se me dice, ¿qué haces tú despierta? Yo uh -huh. escribí en el chat de la familia como a las seis y media de la mañana. Uh -huh. ¿Qué haces tú despierta? Y yo le digo, ay, no, papá, es que espera, es que tenía que mandar unos mails y no sé. Y me dice, han dormido. Y me dice, bueno, eso que tú dices, coño, oblígate ah, <risa> a descansar. Lindo, sí. Y dije, es verdad. verdad. Está en, en las manos de uno decir, ok, yo necesito un break, necesito irme a la playa, como tú dices, sí. para que ya to, todos estos niveles Resistiarte, que están en el cuerpo, resetearte. para resetear, necesito obligarme a acostarme a dormir y tratar de poner la mente en blanco, escuchar, qué sé yo, playlist de meditación, lo que sea, y de la misma manera el otro día decía, yo tengo que obligarme a pensar en mi salud uh -huh. y a bajarle el azúcar. Es que es interesante, porque tú piensas que eso no pasa, pero cuando tú lo ves, y yo ahorita que he estado formándome más en, en el tema de longevidad, en, en el tema funcional, y ves tantos cambios que tú dices, pero a nivel biológico, o sea, si tú de verdad, esto a largo plazo, no, no hay manera que no se destruyan las membranas, las células. Entonces, mira, yo, yo soy como tú, o era como tú, todavía me cuesta, pero yo decidí este año, porque estudiando esto, dije, mi cerebro, o sea, porque tú pones a pensar, mi papá murió de Parkinson, mi, mi, mi tía, mi abuela, tuvieron, mi abuelo tuvieron Alzheimer, y tú dices, yo no puedo estar predeterminada, o sea, mi, si yo no duermo, yo voy a terminar con una enfermedad neurodegenerativa. Y hay estudios que te dicen cómo el dormir afecta Total. y cómo el azúcar afecta. Especialmente en esas dos enfermedades. Ah, exactamente. Entonces me compré esto que se llama, bueno, no sé si lo tengo en el, yo lo uso en este, que es el Aura, uh -huh. o el Aura. Y he visto, cada vez veo más personas con eso, déjame decirte, no me lo he comprado, pero explica qué es. Mira, es un anillo, este, para los que no nos están escuchando. Este anillo, la gente lo usa en este dedo o en este, yo lo uso en este porque me... En el dedo índice es donde normalmente se utiliza, sí, ¿correcto? Sí, yo porque a mí me, me, me lo tengo bien fijo ahí y, te, y siente tus pulsaciones y tiene la, la información necesaria. Te dice desde cómo duermes, cuántas horas duermes, cómo es la calidad de tu sueño. Claro, déjenme explicarles, esto va con una aplicación. Una aplicación que tú la ves uh -huh. en tu teléfono, súper fácil, pero es un, 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 ¿cómo se dice? Como te, te estudia tu bienestar. Claro, te dice está cómo está tu está sueño. Yo, yo lo uso, uso principalmente para el sueño, pero te dice tu actividad. Te manda meditación. Mira, no, tu resiliencia no está muy buena. ¡Pum! Te manda una meditación. Tú hoy estás lista, porque te dice que el porcentaje de qué tan lista estás para el día. Okay. No estás muy lista. Tienes que caminar tantos pasos. ¿Cuántos pasos hiciste? Dicen que tenemos que hacer 10.000 pasos diarios. Es bueno, pero es un recordatorio entonces de lo que deberías hacer para es estar que mejor. Te mantiene claro. o, o sea, eh, eh, encima de tu propia salud. Entonces, para mí es como que, ok, es una herramienta de la cual yo soy muy disciplinada. Yo, yo quiero disfrutar mi, vi, mi estilo de vida. Por muchos años. Y Exacto. Disfrutarlo bien. Y yo tengo muchos años cambiando la alimentación cambiando mi estilo de vida, lo peor que estaba en el sueño y, y yo empecé a tomar magnesio, que todos mis pacientes decían, no tomo magnesio, y yo no entendía por qué tomaba magnesio, yo no entendía eso, y yo decía, ¿qué tipo de magnesio tengo que tomar? Entonces hay muchos tipos de magnesio, sí. eso es otro no negociable de los suplementos. Uh -huh. Yo tomo magnesio glicinato porque me ayuda a relajarme, me ayuda a dormir, y eh, o sea, amanezco descansada, yo amanecía agotada, uh -huh. yo amanecía con dolor de cabeza, con dolor de cuello, con do o sea, sí, me no, mi sueño no era Poco. reparador, uh -huh. y eso es importantísimo uh -huh. para la piel, o sea, el sueño reparador tú te amaneces con la piel luminosa, la piel... Es verdad, y cuando uno no duerme bien, te ves en el espejo y dices, Dios mío, Hasta el pelo, lo susto. tienes triste. Horrible. Entonces, eso todo te está diciendo, mira, tienes que dormir, tienes que... Y tienes que ser consistente. Acuéstate a la misma hora. Claro, tienes una fiesta. Bueno, pero claro. no, no es que vas a tener una fiesta todos los días. Uh -huh. Tienes una fiesta una vez a la semana, tienes una cena. ¿Qué pasa lo mismo con el alcohol, por ejemplo? Claro, el alcohol te, te interrumpe el sueño, te aumenta la frecuencia cardíaca. El alcohol. Ok, ya va. Está el que bebe de más y mm. duerme como un bebé. <risa> Se despierta con un dolor de cabeza probablemente. Exacto. Pero el alcohol cuando, por ejemplo, hay personas, y recuerdo, ya está en las redes sociales, volvemos a las redes sociales, eh, que te dicen, no, esto es la, la copa de vino todos los días, o dos copas de vino todos los días. O el, te puedes tomar el resveratrol de otra manera. Ah. O sea, te puedes tomar el resveratrol hasta en harina de uva, que es espectacular, by the way. Te puedes hacer un, un smoothie con harina, harina de uva. Ah, se no llama. Sabía que existía. Y aquí existe el maqui, el maqui berry es espectacular. O sea, hay muchas formas de tomar resveratrol en toxicidad. Que no sea con alcohol. Que no sea con alcohol. Con el vino. Socialmente <risa> lo puedes Ay, hacer. Marta, eso ayuda de vez en cuando. Yo sé. Y yo, a mí me encanta el vino, pero me cae muy mal. 
Entonces, cada vez que yo tomo vino, digo, concha. O sea, to eh, decidí por tomar vinos orgánicos con pocos taninos para que no me Imagínate. afecte tanto. Porque la calidad del vino también es muy importante. ¿De dónde sale esa uva? La tierra de donde agarraron esa uva. Claro. Si es orgánica, si de qué clima viene. O sea, tantas y envejece, cosas. envejece, lo que dice mucho, mucha gente. El también. alcohol envejece. O sea, si sea vino, envejece. Porque te envejece a nivel neurodegenerativo también. Mm. Este... Y bueno, yo creo que, que es lo que tú dices, o sea, no ser extremista uh -huh. con el tema del sol, que lo hablamos millones de veces. O sea, tú te has visto la piel de tu trasero, es blanca como un bebé. Esa piel, bueno, a menos bueno, que esté, claro. a menos que esté en, una, en un sitio donde vas a, o sea, digo, donde no te pongas donde nada. Donde no te pongas, exacto, donde no te pongas nada porque hay quienes utilizan un hilo, literalmente. Exacto, donde el hilo no le pega el sol. Esa okay. piel, o, o por lo menos, esa, o sea, esa piel nunca ha visto el sol, esa piel es lisa, espectacular, blanquita. Sí. Entonces, compárala con la de tu brazo o con la de tu cuello. Uh -huh. Entonces ahí dice... O la de las okay, manos, que el, está manejando, por ejemplo, y empiezan las manchas. ¿Cuántas veces tú ves un cáncer de piel? Ay, sí, no. muy raro, sí. a menos que sea un tema genético. O sea, un melanoma que tenga una predisposición genética y que ya venía ahí transformándose. Pero, pero porque de hecho los melanomas malos se ven más ahí, que en donde no le, eh, le tocó el sol. Entonces dice, no, que el cáncer, el sol no da cáncer. A ver, eh, está este, 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 este personaje del New, New England Journal, que es la cara súper arrugada, ah, sí. un, un, man, un camionero, este, y del otro lado es totalmente diferente. ¿Qué le pasó a él? O sea, no tuvo daño solar. Y es la misma persona, alimentada igual, o sea, pero duerme igual. Lado de la cara. Pero el lado donde le pegaba siempre el sol es el más deteriorado, el más arrugado, el marchito, donde las células están, wow. que no pueden más. Y es una misma persona. Entonces tú dices, ¿quién se alimenta 100% bien realmente? ¿Quién tiene ese estilo de vida de Brian Jones? Uh -huh. Él Nada, diría 4% por, por, sí, de la sí, población, sí. ni siquiera. Yo decía uno. Exacto. <risa> entonces Que sea tan estricto, quiero decir, como él, nada, muy pocas personas. Entonces, está bien que tú tengas un estilo de vida espectacular, que a lo mejor tu perfil de inflamación celular sea mínimo y que tú tengas eso consistentemente. El sol a lo mejor no te va a afectar tanto, pero te va a afectar. Te va a afectar. Este... Nadie está así, todo el mundo está inflamado, todo el mundo está oxidado, todo el mundo está estresado, el estrés consume. Entonces, ¿cómo tú vas a decir, ve a tomar cuatro horas de sol de 12, 12 de la mañana, 4 de la tarde y vuélvete nada en las células de la piel? Porque te va a dar un cáncer acumulativo, el cáncer de piel no se da de la noche a la mañana. Eso de callo solar, que está muy de moda ahorita, uh -huh. no. que eso no es un término médico. Uh -huh. eh, callo solar, o sea, ¿cómo tú vas a desarrollar un callo solar sin desarrollar daño solar? Uh -huh. Ese daño te va a venir en 10 años, va a venir con tremendo Y yo soy testigo de eso y les voy a decir por qué. No solamente es que soy testigo, es que me... <risa> más allá de eso, se lo quiero decir eh, para aquellos que tienen hijos, por ejemplo. Eh, yo peleo con los míos constantemente y les digo, tienen que ponerse protector. ¿Por qué? Cuando yo tenía 15, 16 años, en aquel momento tampoco había esta cultura y esta y información esta de uh -huh. proteger la piel. Entonces yo me ponía aceites, me ponía eh, Coca-Cola, Pepsi-Cola, lo que consiguiera, la marca que fuese en importe, yo me ponía eso. Aceleradores. Aceites, aceleradores, y me, ¿sabes? Llegué a tener insolaciones acá con ampollas y todo, teniendo como 13, 14 años, una cosa así. Era un inconsciente. Bueno, y, no, y pero también. Porque no tenía información. Y también. Entonces, ignorante. Era un ignorante, era una ignorante Exacto, en realidad, sí. porque no tenía información. Exacto. Entonces, ¿qué pasó? En aquel momento, pues bueno, ajá, yo seguía tomando sol y no, hasta que, fíjate, yo comienzo a ponerme protector. Cuando estaba en mi época de modelo, yo tenía como eh, 23 años. Okay. Pues hasta y hago un, una desfile una, en aquel momento y había una chica que tenía mi edad, pero hacía more boogie, hacía, mm. bueno, que es como el surf, pero con la tabla más pequeña. Y estaba arrugada como una pasa. Uh -huh. Tenía mi edad. Exacto. Y había una que yo consideraba mayor en ese entonces, uh -huh. porque claro, yo tenía 23 años y aquella señora tenía 32. Señora, <risa> Dios mío. O sea. Tenía 32, 33. Edad y mental. Ella, era, eh, por, exacto. Pero la piel era espectacular de esa ah, mujer. Y claro, claro, yo le pregunté, le digo, mire, ¿qué cremas te pones? ¿Qué haces? Y me dice, yo no tomo sol. 
-huh. Yo utilizo protector siempre. Uh -huh. Y cuando voy a la playa es wow. protector con gorra. Con, en aquel en momento. Época, y ahí yo empecé a ponerme protector. Claro. Y esas lesiones, todos esos años de sol comenzaron a salir después las lesiones precancerígenas. Uh -huh. Tú eres mi doctora que me ha tocado, le ha tocado tratar esas lesiones. Sí. Yo tengo como seis lesiones precancerígenas, una sola con células cancerígenas acá y una mi en aquel momento cara, que me puedo formar dos de ellas porque tengo una acá, una lesión acá uh -huh. y tengo una acá. Y recuerdo que yo te pregunté, digo, Marta, pero yo tengo años cuidándome la uh -huh, piel, uh -huh. poniéndome protector, ¿por qué? Y me dijiste, porque eso puede salir muchos años después. Mira, los, los primeros 18, 18 años de la vida, me, me, porque tú dices de tus hijos, y yo a mis hijos, por supuesto, uh -huh. eh, los he educado, pero es una pelea sí, es una constante, pelea. y yo les tengo un psicoterror, ¡Oh, me la noma! Entonces, <risa> ¿sabes? Eh, los primeros 18 años de la vida es donde uno está más expuesto al sol y donde esa piel está cambiando. Uh -huh. Y es donde tú produces el mayor daño solar. Ahora, si tú te cuidas y todo eso, y, 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 y mantienes un, un hábito es, o sea, inteligente, consistente, oye, tú vas a tener tu, tu salud de la piel por muchos años. Claro. Ahora, si esos 18 años tú estuviste, como tú dijiste, una quemadura de ampolla, te aumenta tus riesgos de melanoma, o sea, 80, 80 Entonces, como que... ¿Tú ¿Sabes que no? Pero mi mamá se siente mal ahora. Mi mamá cuando ve, o sea, y cuando pasó, por ejemplo, la que era eh, eh, con células cancerígenas en la cara, se dice, ¡Ah, Mari, yo me siento tan mal, que inconsciente, que yo a ustedes no, les, no andaba pendiente y no peleaba con ustedes para ponerles el protector. Claro. Pero es eso, no había información. No había tanta información. Yo me la bebía con la, con la nariz empollada. Yo era catirita con la sí, nariz sí, empollada. Mami, Entonces yo digo, Dios mamá, mío, no por favor, preocupes. Preocupes. O sea, Imagínate, lo bueno es que ahora tenemos esta información. Lo bueno es que ahora hacemos estos, estos episodios, estos podcasts, para que ustedes también tengan la información y, y no para cometan aclarar. esos errores, sobre todo eso, para Me, aclarar. Y yo sé, yo entiendo que los químicos, que la cosa... Tú tienes que saber a quién preguntarle. O sea, sí hay químicos que pueden ser interruptores. Esos estudios son... Hay que agarrarlos con pizza y verlos bien. Que son filtros químicos como el, Ovi, el Ox, Oxybenson, el Abobenson. Esos son los que digo... O, o el Octicrolin, que son tres filtros que no deberías usar. Usa zinc y titanio. ¿Ok? okay. Entonces, que las nanopartículas que van a absorber, entonces son metales... Eso no pasa. Okay. Eso, o sea, pueden absorber, pero a donde tú quieres que absorba, que produzca esa pantalla que te refleja en esos rayos solares. Okay. Y también protégete del sol, ponte gorro, ponte lentes. Puede salir cáncer de piel aquí, encima de los párpados. En los párpados. Claro, Imagínate. yo tuve un paciente ciclista que él, él me dice, en mi vida he ido a un doctor, doctora, y a mí nunca me había pasado nada, pero yo no, por, soy ciclista profesional que fue al Tour de Francia, colombiano, tenía un cáncer aquí, vaso celular que le tuvieron que abrir todo esto, se Dios deformó mío, Aquí, para los que nos están escuchando, justamente debajo del ojo, donde salen estas ojeras, aquí, donde esa parte de aquí, ahí, y le de tuvieron al, que cortar las todo pestañas, eso. le tuvieron que cortar todo eso. Entonces yo le digo, pónganse, pónganse gorro. Porque las ahí, orejas, no se les olvide. Las orejas, se olvida. la nariz. Ahí no, si tiene un cáncer, tiene que cortar la Pregunta, nariz. Pregunta, y rapidito, porque ya se nos termina el tiempo, y esto es completamente estético. Uh -huh. Eh, a veces yo ahora estoy pendiente eh, de ponerme protector constantemente y sobre todo porque en una oportunidad me tomaron una foto de lado para ver cómo se veía esto, el, el chicharo puntador que uno Ajá. utiliza, ¿no? Y entonces, y me vi la oreja envejecida total. Y porque y se te olvidó ponerte Dios protector. ¿Qué es esto? Gracias a Dios sin cáncer y que sea así, pero me pongo muchísimo protector. Las cremas hidratantes que uno se pone en la cara, ¿se las debe poner 100%, en las orejas? 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 
eh, hacen como unas cápsulas con heces de alguien que tenga como que de más esas, esas, bueno, eso, esas bacterias. Y yo decía, ¿qué es esto? Como unas cápsulas para tomarse. Sí, hace, hacen también Horroroso, incluso... la cara que tienes tú, mi, la productora Rebeca, mi amiga, que está acá. Y yo veía que yo decía, ya, ya vaya, espérate, ya va que no entiendo. Y las tienes que tener en la nevera. Sí. Es horrible. Pero hay lo que se llama fecal transplant. Ajá. O sea, te trasplantan la materia flacal de, fecal otra, persona. de otra persona. Eso para existe que, hace mucho tiempo. Para que tú comiences a producir esas bacterias en tu microbiota. Sí, ¡Qué locura! Sí. sí, hay pacientes que les tienen que cortar el intestino y, y tienen un síndrome que se llama el síndrome del intestino corto okay. y le tienen que transferir esa materia fecal para ellos fortalecer el poquito intestino que le queda. Ah. Y eso, eso de verdad funciona. Año. Sí, eso tiene mucho tiempo. Mucho tiempo lo van a... Yo cuando estaba en cirugía lo vi mucho. Lo vi haciendo. No, yo lo vi hace poco y yo me entero de esto. Pero de las cápsulas. Pero, pero eso lo, no es con cápsulas. No, es un no. documental que vi. Yo decía, pero ¿qué es esto? Y claro, sí. solamente tiene que estar refrigerado. No, una locura. Eso lo vamos a hablar en tenemos otro momento. Hablar. Pero sí, tenemos que complementar este longevidad saludable con mucho. todo lo que podemos hacer a nivel externo también. Sobre todo también externo, porque hay muchas mujeres y hombres también que ahora nos gusta también cuidarnos la piel, ayudar no solamente la parte interna, sino la piel sí, para vernos mejor. Sí, totalmente. El mismo Brian Johnson, el el Softwave, que es el ultrasonido el que, te, que te estimula el, el, el que a mí se me olvidó el nombre que me hiciste es el Ultera, eh, no, ¿cómo es que se llama? El, el Ultra. El Ultra. El Ultra. El estimulador, me encanta el Ultra, o sea, te pone la piel espectacular. Pero hay cirujanos que están en contra del Ultra sí, y eso es muy lo, controversial. Lo acabo de, de averiguar. Sí, lo, y lo he, yo lo he discutido con cirujanos y le digo, dime la verdad. Exacto, o sea, tú tienes problemas. Y yo antes de yo poderlo, antes sí, de que lo él me dice, Marta, yo nunca he tenido problema, tengo, todos mis pacientes vienen con Ultra. Todos. Y yo no tengo problema de separar las... La, o sea, porque dice, pero es que tú ves el producto. Claro que lo vas a ver porque está estimulando ahí el colágeno. Claro. Pero no es una te forma impide, de retrasar la cirugía. No si te impide, no hacerla. te aumenta el, el, el tejido cicatrizal. O sea, yo lo he hablado con varios cirujanos y me dice, eso no pasa. Okay. O sea, esto, claro, okay. ellos quieren hacer más cirugía. Era lo que te iba a decir. Entonces, yo cuando vi a esta, pero yo dije, y empecé a leer y empecé a... Yo dije, yo creo que, lo que el problema que él tiene es que cada vez menos pacientes van en edad más temprana. Exacto. Porque están retrasándolo. Porque están, re, exacto, están retrasando, retrasando todo, todo, ese, todo, ajá, ese todo ese proceso. Y además no son fillers. Eso lo hablamos otro día, así que no se lo pierdan. Necesitamos otro Terminamos, <risa> Terminamos este episodio con que, por favor, Marta, porque siempre lo pregunto, ¿qué es la felicidad para ti? Estar en paz conmigo misma y encontrar lo que me llena el día a día. Uh -huh. Sí, qué bonito es eso. Definitivamente eso, estar en paz y tranquilo. Sí. Eso es priceless, como dicen sí. en inglés, eso no tiene precio. Espero que ustedes puedan encontrar esa paz. Espero que hayan aprendido un montón de este episodio. La parte buena es que siempre pueden volver, retroceder, escribir, anotar, porque de verdad has dado muchísima información el día de hoy. Así que Marta, mil gracias. Ay, gracias a ti. Gracias, gracias, gracias. Mm, gracias. Siempre gracias. feliz de verte. Y a ustedes, ya saben, elijan siempre ser feliz, trabajen para lograrlo y sobre todo, cuídense. Besos. Hasta una próxima oportunidad. Este espacio llegó a ustedes gracias a mis aliados de Gravity, Opción Yo. En la producción, Rebeca Herrera Benarroyo. Y en la edición, Carlos Enríquez, de La Colmena Fiesta.